Tarehe 11 Aprili mwaka 2016 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amepokea taarifa ya mwaka 2014-2015 ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini yani takukuru na pia kupokea hundi kifani ya shilingi bilioni sita ikiwa ni fedha zilizopatikana kutokana na kubana matumizi katika mfuko wa bunge e kabla ya kuwaletea aliyosema rais dr magufuli tunawaletea maelezo ya wali yaliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini yani takukuru Kamishna Valentino Mlowola. Ripoti yetu inaeleza utendaji wa taasisi yetu katika kipindi cha mwaka uliopita. Changamoto tulizokumbana nazo, mafanikio tuliyopata katika kupambana na rushwa. Pia na nini tunatarajia kufanya katika mwaka ujao? Na matarajio yetu Mheshimiwa Rais yanaongozwa na hotuba yako ya tarehe 20 mwezi wa 11 2015 ulipokuwa ukizindua bunge la 11 mjini Dodoma katika hotuba ile ulieleza dhamira yako ya dhati ya kupambana na rushwa na ufisadi nchini sisi katika taasisi ya kupambana na rushwa tulipokea hotuba ile kama tangazo la vita dhidi ya ufisadi nchini kama taarifa kama taasisi ambayo imeundwa kisheria tuna jukumu la kuratibu mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi nchini na tunakuhakikishia tunafahamu madhara ya rushwa katika taifa letu na athari katika kila nyanja ya taifa letu na taasisi yetu iko tayari sasa kuratibu na kuongoza mapambano haya bila kusita na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo yao kama walivyotarajia tunafahamu kwamba rushwa kwa kiasi kikubwa sana kina athiri maendeleo na nchi yetu na ustawi wa nchi yetu. Na tunafanya haya katika kupambana na rushwa kutumia njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi wetu juu ya athari za rushwa. Lakini kubwa zaidi ni kuchukua hatua thabiti za kisheria kwa wale ambao wameamua kwa hiari yao kabisa kuwa maadui wa taifa hili na Tanzania wa Tanzania wetu kwa ujumla kwa kujihusisha na rushwa. Kwa maana hiyo wanajihusisha na kukandamiza haki pia maendeleo wananchi wetu mheshimiwa rais na kuhakikishia wananchi wengi wanatunga mkondo katika vita hii na naamini chini ya uongozi wako thabiti na dhamira yako ya dhati tutashinda mapambano hayo naye katibu wa bunge dr thomas kashilila alitoa maelezo ya kile bunge alichofanya katika kubana matumizi na kuokoa shilingi bilioni sita. kwa mwaka wa fedha 2015-2016 mfuko wa bunge ulitengewa kiasi cha shilingi bilioni 127.3 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kiasi hichi kilijumuisha shilingi bilioni saba kwa ajili ya hakikujumuisha shilingi bilioni saba nukta mbili kwa ajili ya gharama na ongezeko la wabunge wapya 36. Kama ambavyo mnafahamu wabunge wapya walipatikana baada ya bunge kuwa limevunjwa. Aidha kulikuwa kina kiasi cha shilingi bilioni 5.6 ambazo zilitokana na madeni ambayo hayakuwa yamelipwa kwa mwaka wa fedha 2013-14 na 2014-15. Mheshimiwa Rais, baada ya kuona changamoto hii kutokana na uhaba wa fedha katika kipindi hicho, Sekretariat ya Bunge kupitia katika management ilichukua jitihada za makusudi kutafuta fedha ili kulipia mahitaji hayo kwa kutumia bajeti iliyoidhinishwa. Hivyo basi ofisi ya bunge iliomba wizara ya fedha kwamba baada ya uhakiki wa madeni yote yalipe kutoka ndani kwa uhamisho wa fedha yani reallocation within Mheshimiwa Rais ofisi ya bunge ilianza kujitathmini kuhusu utekelezaji wa bajeti yake kwa mwaka wa fedha 2015-16 kuanzia mwezi Julai kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Speaker ameeleza awali baada ya kubaini uwepo wa mahitaji mbalimbali yaliyo ainishwa hapo juu ambayo hayakuwa yamekasimiwa katika mwaka wa fedha 2015-16 mahitaji hayo ni kama yafuatayo madeni yaliyotokana na utendaji wa shughuli za kawaida za bunge kwa mwaka wa fedha 2013-14 na 2014-15 ya kiasi cha shilingi bilioni 5669 b ongezeko la wabunge wapya 36 ambalo lilileta gharama ya utendaji ya shilingi bilioni 7.2 49 kwa mchanganuo ufuatao 
posho ya jimbo shilingi bilioni 3.5 posho ya mafuta shilingi milioni 950 posho ya vikao shilingi bilioni 1.7 na posho ya kujikimu shilingi milioni 959 Mheshimiwa Rais pamoja na mahitaji hayo ya matumizi ya kawaida pia kulikuwa na ongezeko la mishahara kwa wabunge hao wapya 36 na takriban shilingi bilioni 5.1 ambalo lilikuwa limekwisha kasimiwa na wizara ya utumishi na alikuwa alikuhitaji fedha za nyongeza. Mheshimiwa Rais, matokeo ya zoezi la kubana matumizi. Zoezi hilo lilianza Julai 2015 lilihitimishwa na tasmini ya nusu mwaka wa fedha mwaka jana Disemba 2015 ambalo liliwezesha ofisi kupata kiasi cha fedha kulipia madeni yani kwa gharama ya shilingi bilioni 5.6 na gharama ya ongezeko la wabunge wapya bilioni sabina mbili, bilioni saba nukta mbili na kubaki na salio la shilingi bilioni sita maeneo ya zoezi hilo yalijikita katika kubana matumizi ya yalihusu mambo ya fuatayo kupunguza safari za nje gharama za mafunzo nje ya nchi gharama za machapisho na ununuzi wa majarida gharama za shajara yani stationary gharama za chakula na vimurubisho gharama za mtandao gharama za malazi kwenye hoteli, gharama za machapisho ya Hansard, order paper na vijitabu vya taarifa mbalimbali, gharama za matibaba ya wabunge na familia zao, gharama za umeme, maji na simu na mafuta na uendeshaji wa mitambo. Mheshimiwa Speaker, baada ya kufanya kufanyika kwa, kwa mapitio ya budget kwa kipindi cha nusu mwaka ambayo ilifanyika mwezi Disemba 2015, tasmini hii iliyohusishwa kwa Mheshimiwa Speaker ambaye alielekeza kwamba kiasi cha fedha kilichopatikana cha shilingi bilioni sita kitumika kwa ajili ya kupunguza tatizo la uhaba wa madawati kwa wanafunzi nchini. Hivyo basi naomba kwa niaba ya speaker ni muombe naibu speaker akukabidhi hundi yani dami check ya kiasi cha shilingi bilioni sita iliweza kutumika kwa ajili ya ununuzi wa madawati. Mara baada ya taarifa hizo Rais Dr. Magufuli akaipongeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini yani takukuru na kuahidi kuiunga mkono katika kazi yake ya kukabiliana na rushwa nchini. Na nipende kuchukua nafasi kwa kazi nzuri unazoanza kuzifanya. Ninawapongeza. Ninawahakika kwa mwelekeo huo Tanzania itafika pazuri. Kwa hiyo usifikishe shukrani zangu kwa watendaji wote. Na nataka ni kuahidi changamoto na yale maelezo yote uliyoyatoa kwenye makablasha ulionipa nitayapitia ili tujue ni nini the way forward lakini kwa hatua za mwanzo napenda nikushukuru kwa kazi nzuri ambazo umeanza kuonyesha kufanya la pili mheshimiwa naibu speaker na ofisi ya bunge kwa ujumla napenda ni toe shukrani zangu za dhati kabisa kwa jinsi ambavyo mmeweza kuokoa hizo fedha bilioni sita kwa sababu hiki si kitu cha kawaida una save hela alafu unazungumza umezisave kwa sababu mungeweza mkakaa kimya na wala tusingeweza kujua kama kuna hela zimeokolewa na kwa sababu hata sababu za msingi mlikuwa nazo mmeeleza mlikuwa na madeni kwa hiyo mkasevu mkalipa madeni mkamaliza lakini mmeeleza hapa pia kwamba palikuwa na ongezeko la wabunge 36 ambao walikuwa na posho zao na maslahi yao ambayo kwa vyo vyote yalikuwa hayakupangwa kwenye budget iliyopita ninyi mmesevu mmelipa na bado zikabaki bilioni sita. ukiangalia kiasi cha fedha ambacho mmesevu ukijumlisha hayo yote ambayo mumezitumia na zingine mkasevu katika kipindi kifupi cha miezi mine inadhihirisha kwamba mmesevu zaidi ya bilioni 12213 na bado mkawabakiwa na bilioni sita. na kwa moyo wenu wa upendo mkasema hizi lazima tuzikabidhi zikafanye miradi ya maendeleo 
Napenda niwashukuru sana naibu speaker na speaker kwa ujumla. Lakini napenda pia ni shukuru sana kwa watendaji wako kwenye ofisi ya bunge wakiongozwa na Dr. Kashirira na watendaji wote. Dr. Kashirira mungeamua hizi hera muzibane ni na uhakika hata speaker na naibu speaker asinge jua. Mungi andika tu. Munga zipangia. Zimetumika hivi, zimetumika hivi, zimetumika hivi. Na kwa vile zimesha pangwa kwenye budget na ziko kwenye osi. Hakuna mtu wange wauliza. Umeonyesha moyo wa kizarendo. Na ni wa kizarendo kweli kweli. Mimi tangu nikae kwa miaka 20 nikiwa waziri katika serikali hii. Sijawahi kuona watendaji ndani ya serikali wa Kisevu hela. Zikipatikana huwa zinapangiwa tu. Kwa hiyo wewe una moyo wa tofauti sana. Kama bilioni sita zimeseviwa kwa miezi mine ukizidisha kwa mwaka maana yake zingekuwa bilioni sabini na mbili fedha ambazo zingetumika kwenye kunywa chai safari vitafunwa kujiripa na si ajabu hata mngepanga semina hata za nje ya nchi umeamua zibaki kwa ajili ya faida ya watanzania Ninajua chief secretary unanisikia. Na bahati nzuri katibu mkuu wa wizara ya fedha yuko hapa. Hata yeye hajawahi kusevu hela hata siku moja. Zikipangwa lazima ziishe tu. Na zikibaki lazima zitafutiwe kazi ya haraka haraka. Iwe kazi halali au sio halali itatafutiwa tu. Kwa hiyo kashirira na management yote ya bunge, naibu speaker na watendaji wote na washukuru sana. Mmeonyesha moyo wa kizarendo. Na kwa kweli Nina matumaini makubwa kwamba wizara zingine zitaiga hivyo. Na ninashukuru pia mmeamua kwamba fedha hizi ziende kwenye madawati. Kama ni bilioni sita. zikipelekwa kwenye madawati kwa watoto wetu wanaokaa chini. Mahali mbalimbali mbali Tanzania ukiashum kwamba yale madawati yatengenezwe kwa bei ya juu sana angalau ya hamsini kila dawati kwa sababu miti hatuinunui anyway lakini tuashum tu kwamba ni hamsini kila dawati ukipiga hesabu haraka haraka hivi na yaona yanakuja madawati laki moja na ishirini elfu na kama ni madawati laki moja na ishirini elfu yatapatikana kutoka kwenye bilioni sita ukipiga hesabu za haraka haraka uwe na wabunge wa majimbo labda mia mbili sijui idadi kamili lakini kama wa majimbo wakawa mia mbili ukigawa kwa madawati laki moja na ishirini elfu maana yake kila jimbo litapata madawati mia sita au nimekosea maana yake kila jimbo litakuwa na madawati mia sita sasa kwa miezi mine mmesevu bilioni sita nina uhakika kwa miezi mingine mimi itakayokuja napo mtasevu bilioni sita Miezi mingine na inayokuja napo msevu bilioni sita. Na zote tuzipeleke kwenye madawati. Hatutakuwa na matatizo ya madawati. 
kwa kweli kashirira na kupongeza na wapongeza wote watendaji wa bunge speaker na kupongeza naibu speaker fikisha salamu hizi za pongezi kwa waheshimiwa wa bunge wote kamati zote za bunge na watendaji wote wanaosimamia chombo hiki muhimu cha bunge kwa kuonyesha mfano wa uzalendo wa kweli kwa watanzania wetu kama kuna nishani huwa zinatolewa kashirira na ono umegusa moyo wangu na watendaji wako kwa sababu mejitahidi ninyi makatibu wangu wote nilionao hakuna hata mmoja amesevu hata shilingi tano zote zinaisha tu ninyi bilioni sita. ongera sana nakosa maneno mazuri ya kuzungumza lakini Mungu tu akawasimamie awabariki akawajaze hiyo hekima ya upendo mkubwa wa kujali masirahi ya watanzania wa kweli na hiyo ndiyo Tanzania tunayotaka kuijenga kila mmoja wetu katika mahali pake akijitahidi kusevu hata kama ni shilingi elfu ishirini. Tanzania inawezi ikawa ya tofauti kabisa kuliko tulivyozoea Ninaona kuna Kamishna wa magereza na mkuu wa JKT hapa pamoja na kwamba hamjanieleza ninaweza nikahisi labda ndio mnataka kuwapa kazi ya kutengeneza madawati kama hivyo ndivyo ni hivyo si ndio kama hivyo ndivyo je mmejipanga kweli kwa kutengeneza madawati haya ndugu zangu makamanda mko tayari basi kaeni tu kama mko tayari kafanyeni hii kazi basi kwa operation mkaonyeshe mifano na haya madawati yakawekewe arama maalum mkayamalize na kwa sababu pesa zipo na mbao zipo kwa sababu miti tunayo na miti mingi imekuwa ikiibiwa tu mingine inachukuliwa Tanzania magogo yanapelekwa nchi jirani yanagongwa yanaletwa Tanzania kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje kwa kisingizio kwamba yametoka nchi jirani nafikiri ni wakati mwafaka sasa wa kuhakikisha mnapata hiyo kama ni vibali vitolewe haraka lakini msizidishe kwenye kuota mnayoihitaji mkapewa kwa ajili ya kutengeneza madawati na ninyi mkaenda kutengeneza na vitanda vyengine vya kuuza nitasikitika kwa hiyo katengenezeni hii na ikiwezekana msitengeneze tu laki moja na ishirini elfu mimi nilikuwa najaribu tu approximation inawezekana mkatengeneza mengi zaidi na yakishakamilika kwa wakati wa haraka kila mbunge wa jimbo anakuja na kabiziwa kila mbunge wa jimbo anakuja na kabiziwa madawati yake mia sita anapeleka kwenye jimbo lake kwenye shule zake kwa sababu hizi fedha zilikuwa zitumika kwa ajili ya bunge mimi nafikiri huo utakuwa ni uamuzi mzuri kwamba wabunge wakafaidike na matunda ya kusevu hela zao Nina uhakika majeshi yetu JKT na magereza mkijipanga vizuri mnaweza mkamaliza kazi hii mapema sana Misumeno ipo landa zipo leba posi ipo hamtashindo sasa sifahamu taratibu za mikataba mtaipangaje hili nawaachia dr kashirira pamoja na majeshi yetu 
na mgao mtakavyofanya nani anatengeneza mangapi hilo mimi siwezi nikaingilia lakini napenda nishukuru sana na angalau haya yameanza kunipa matumaini kidogo kwa sababu katika nchi yetu yako mambo ya ovyo sana yanafanyika pia rais magufuli amezungumzia utekelezaji wa maelekezo mengine yanayolenga kubana matumizi likiwemo la kubaini na kuondoa watumishi hewa na katika hili akatangaza kutengua uteuzi wa mkuu mkoa wa Shinyanga pamoja na katibu tawala wake nilipokuwa nikiwapisha <coughs> wakuu wa mikoa nilitoa siku 15 kila mkuu wa mkoa akasimamie watumishi hewa na tarehe 15 ziliisha tarehe moja machi ninawashukuru wakuu wa mikoa wamefanya kazi zao nzuri na hizo siku 15 nilikuwa nimetoa grace period kwamba kwenye hili kafanyeni kazi hakuna adhabu yoyote itakayotendeka paka leo hii wafanya kazi hewa ambao wameshapatikana ni zaidi ya elfu tano na mia tano na saba elfu tano mia tano na saba hao wote ni wafanyakazi hewa wamekuwa wakilipwa mishahara ambao hawapo wapo wengine wamekuwa wakiandikwa ni wafanyakazi kumbe ni wanafunzi katibu wa, wa, utumishi nafikiri unafahamu ile hebu nieleze kidogo changamoto mlizozipata ni kweli kuna changamoto nyingi katika kui tathmini hiyo mishahara hewa kwa mfano pale kibaha kulikuwa na afisa utumishi moja ambaye sio mwaminifu kwa mfano yeye mtumishi alifukuzwa moja baada ya mwezi mmoja akaandika barua kwamba yule mtumishi kwa kweli alifukuzwa lakini kamati ya madiwani imeamua arudishwe kazini kwa hivyo akarudishwa kwenye mfumo lakini aliporudi kule akamfungulia akaunti mwanafunzi mmoja alikuwa anasoma kwa kwa vile mshahara ukao unaenda kwa huyo mwanafunzi ambaye anasoma mkwao lakini pia mmoja alikuwa ameretire mzee mmoja ile account aka change namba akafungua yeye mwenyewe account CRDB kwa vile mshahara ukao unakwenda CRDB kwa hivyo mambo kama haya mafisa utumishi wasio waminifu wengi wamekuwa wakimanipulate waki kuiba mishahara hii ya watumishi sasa kama huyu katika huo muda wa miezi mitatu aliyotumia alikuwa ametia hasara ya milioni ishirini za serikali kwa hiyo account ya mkwawa na hiyo account ya CRDB. Kwa hivyo yako madudu mengi ambayo nataka kufanya sasa kwa kutathmini yakina. Asante. Mifano ni mingi mno. Wapo watu wamekuwa wakilipwa ambao wameshakufa. Wapo ambao wameshalitaya. Wako watu waliofungwa. Lakini serikali kila mwezi tumekuwa tukitenga mabilioni ya fedha zaidi ya bilioni tatu kwa ajili ya kulipa mishahara tu na percentage humo wa mwatumishi hewa ndio nchi yetu ilikuwa imefikia hapo lakini katika hili ninajua uchambuzi utaendelea kufanyika na kujua wale wengine wanaoongezeka watumishi hewa pamoja na gharama zote za mabilioni ambayo yataokolewa nataka chief secretary na, na wizara na utumishi na wizara ya fedha mchambue lakini kwa watumishi tu hawa 1500 na 500 na saba ukipiga kwa hesabu za kawaida ni zaidi ya bilioni hamsina tatu hamsina nne ambazo zinaweza zikawa zime zinapotea 
ni fedha nyingi kwa nchi maskini kama Tanzania. Kwa hiyo muendelee kufanya uchambuzi na nitoe wito kwa viongozi wengine muendelee. Na watumishi hewa hawako kwenye harumashauri tu. Kwenye harumashauri watumishi hewa ni zaidi ya 1432.36. Kwenye serikali kuu ni zaidi ya moja na kitu. Na wako kila mahali. Ofisi ya rais, ofisi ya waziri mkuu, majeshini, kila mahali, wizara ya afya, wizara ya fedha, kila eneo wizara ya afya yani zungumza wizara yoyote wamo watumishi hewa lakini pia wakati nikipa niki, nikiwapa niki nikiwapisha wakuu wa mikoa kwa kutambua hili ndio tatizo kubwa pia katika katika serikali niliwapa agizo hilo la kwenda kufanya wengi waliitikia huo wito na wakafanya na nikiwa chato nikaona taarifa zikitolewa kwenye vyombo kila mkuu wa mkoa akitaja watumishi hewa waliokuwa wamepatikana katika mkoa wake Mwanza ijiwa likuwa miatatu na ngapi. Kila mmoja. Lakini nilipokuwa nikiangalia kwenye vyombo vile. Mbele ya waziri wa tamisemi. Mkua mkua wa shinyanga. Alizungumza yeye katika mkua wake. Hakuna mtumishi hewa hata mmoja. Mana yake walikuwa watumishi hewa zero. Nilijiuliza. Nikasema hii kweli ni kweli. Nikiwa kule kule nikatoa maagizo. Waende waka verify katika wilaya zote za mkoa wa Shinyanga. Kama kweli hakuna watumishi hewa. Paka jana usiku palikuwa pamepatikana watumishi hewa 45 na palikuwa bado kufaniziwa verification wilaya mbili wilaya ya Ushetu na wilaya ya Shinyanga vijijini na wale wote hewa wa Shinyanga ambao walisemekana ni zero hakuna mtumishi hewa walikuwa tayari wameshalipwa milioni 339.9 nimejiuliza sana nikajiuliza sana na ni ukweli nimejiuliza maswali mengi kwa masikitiko makubwa kwa nini mkuu wa mkoa alizungumza hakuna mtumishi hewa na wakati palikuwa hakuna adhabu yoyote kama mtu ungezungumza wapo watumishi hewa lengo lake lilikuwa ni nini je kama ni rasi au wasaidizi wake walimdanganya kwa nini alikubali kudanganya na yeye akasema uongo ni shetani gani aliyemgusa mpaka akaamua kusema uongo Ninasema kwa masikitiko sana kwa sababu mpaka sasa hivi jana wameshapatikana watumishi hewa 45 na nina uhakika wataongezeka Nasema kwa masikitiko sana nimeamua nitengue uteuzi wa mkuu wa mkoa wa Shinyanga atapangiwa kazi nyingine alionayo uwezo 
na kwa masikitiko hayo hayo nimeamua kutengua uteuzi wa rasi wa Shinyanga kwa sababu inawezekana alimdanganya mkuu wa mkoa na mkuu wa mkoa aka, akakubali kudanganyika lakini hata baada ya kudanganyika hakurudi tena na kusema kwamba hawa walindanganya nimechukua hatua fulani Nataka niwaeleze ndugu zangu. Hatua tunazozichukua hizi. Wananchi wa Tanzania wanateseka mno na fedha hizi ambazo zinatumika ovyo. Fedha hizi ambazo zimekuwa zikitumika kulipa mishahara hewa zingeweza zikafanya mambo makubwa kwa ajili ya nchi. zingefanya mambo makubwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa ajili ya nchi. Sisi viongozi tunapoteuliwa kusimamia kazi fulani tusisimamie kwa ukweli ukweli bila mzaha. Kwa sababu nchi ilikuwa imefikia mahali pabaya. Tukienda business as usual hatutafika. Ni matumaini yangu chief secretary mtaendelea kuchambua watumishi hewa pia. Na nataka nieleze. Tume ile ya ukaguzi wa kushutukiza. Na inaongozwa na mwana mama jasiri kweli. Nitatuma kwenye wizara yoyote kwenye halmashauri yoyote na mahali popote. Na ningeomba chief secretary ile timu ile ya watu ambao nimeituma Shinyanga watafutiwe na ulinzi mzuri kila nitakapokuwa na watuma wakafanye kazi yao. Kwa hiyo kama kuna mkoa wowote ambao bado kuna chembe chembe ya watumishi hewa watoe tu Hakuna mtu atakaye kuchukulia hatua kwa sababu umetoa, umetimiza wajibu wako. Kama kuna wizara unajua kuna watumishi hewa walibaki pale. Watoe ili kusudi tuokoe hela zetu. Tunataka tupate hizi fedha za kutosha zikatumike kwa ajili ya maendeleo. Katibu wa bunge ameonyesha hapa mfano ameokoa bilioni sita. Kwa nini we uafiche watumishi hewa ambao wako chini yako? Niliona hili nilizungumze. Tuna lengo la kuitengeneza Tanzania mpya. Na ndio maana mtaona katika bajeti ya mwaka huu fedha za maendeleo zitakazoenda kwenye miradi ya maendeleo zimeshuti kutoka asilimia 26 27 ya mwaka jana hadi asilimia 40 siende kwenye miradi ya maendeleo tukawasaidie watanzania maskini ninafahamu wapo wengine wanalalamika laramika OC zimepungua mfano tumeuona kwenye ofisi ya bunge hata zile osi walizokuwa wamepangwa mwaka jana wamesevu zingine zimerudi bajeti ya osi mwaka jana ilikuwa bilioni sabina ngapi sabina mbili Ehe. lakini bado wameendelea kusevu na hii inadhihirisha kwamba tumekuwa tukitenga hela nyingi kwenye osi zinakuwa ni za ulaji tu badala ya kwenda kwenye miradi ya maendeleo tunataka lazima tuwe na ndege zetu tununue na katika bajeti ya mwaka huu tumetenga kununua ndege tatu mpya tunataka tuanze kujenga reli standard gauge tunataka tununue meli tunataka maeneo yale mengine ambayo yalikuwa hayajatengenezwa barabara za alami kama Kigoma kule yatengenezwe barabara za alami na kadhalika tunataka bajeti ya afya iongezeke ili tuachane na watu kwao tunawapeleka India kila siku 
tulete vifaa vya kutosha watu wahudumiwe hapa tuna madaktari wenye qualification za kutosha mwelekeo huu ningeomba ndugu zangu muiunge mkono serikali na kwa sababu kuna waandishi hapa naomba mtuunge mkono nia yetu ni nzuri kwa faida ya Tanzania hii wale waliokuwa wamezoea vihera vya ovyo ovyo watachukia kweli lakini ni wachache tuwaache wachukie tuivushe Tanzania yetu mahali pazuri tunahudumia wengi kuliko kuwahudumia wachache michezo ya ovyo imekuwepo ndani ya serikali hii tusipochukua hatua hakuna sababu ya sisi kuitwa viongozi hata mimi hakuna sababu ya kuitwa rais unaenda kila mahali watu wanalia wana shida hela wewe unajirimbikizia i don't deserve to be a president na ndio maana siku zote nimekuwa nikisisitiza jamani tuombeane najua kazi ni ngumu lakini lazima tuifanye is a sacrifice Aidha rais amewataka waandishi wa habari nchini nao kuoza lendo na kuacha kushabikia mambo ambayo hayana maslahi na nchi. Ni waombe sana waandishi. Muwe wazalendo kwa ajili ya Tanzania yetu kwa sababu na ninyi ni miongoni mwa watu mnaopata shida. Unapoona tunanyimwa kitu fulani msishangilie. Muwaone huruma walio tunyima. Kwa sababu tutamuvu mbele na tumejipanga hivyo Sasa Mimi nilikaribisha kushukuru. Sasa nimechomekea chomekea mengi. <laughs> Ndugu zangu Mheshimiwa naibu speaker Katibu wa bunge Kamanda wa PCCB makamanda makatibu wa kumu lioko hapa mimi nawashukuru sana ninaomba makamanda wa jeketi na kamishina wa wa magereza mkamalize hii kazi ya madawati mapema mkiweza kuyamaliza ndani ya mwezi mmoja nitafurahi sana mkafanye kama vita chukua kombania kila kombania ukiigawanya inatengeneza madawati mangapi itaweza tu si tulifyatua matofali igo koi si koi headquarter danger koi zote hizo ukizikombine na wewe kwenye magereza kule mtu alifungwa kule badala ya kukaa tu na kulala saa tisa akafanye kazi kusudi asifanye tena dhambi nyingine ya kuiba na kumfanya afungwe kama ni kupasua miti kwa mikono akapasue kweli kweli badala ya kukaa tu na lala na imba anategemea tena serikali inatengeneza budget ya kumpelekea chakula mashamba yapo sasa hii ndio wakati mzuri wa wafungwa kutumika katika kuzalisha na kujenga uchumi wetu kama aliiba serikalini akazirudisha kwa njia moja au nyingine fedha alizoziiba kwa kufanya kazi kwa kutumia energy yake mkawa involve mafungu hawa wafanye kazi na ndio hata nchi nyingine zinafanya hivi wakitengeneza madawati mengi hizo fedha zitasaidia mtanunua chakula cha wafungu mtanunua mavazi yao na kadhalika lakini mtanunua hata vifaa vya maaskari wanaowalinda wafungwa na watawalinda vizuri na watapata motivation. Nilitaka niyaseme haya tu kwamba nimefurahi sana kwa kitendo cha bunge kwa kusevu hela. Chief Secretary huu ndio huo mwelekeo kwa makatibu wakuu wengine. Waache kudai OC, ninawasikia wapo wanaodai OC ni chache. Akiona ni chache waache kazi wenzao bunge wanasema ni nyingi 
wako wengine wanasema na mpaka mawaziri wengine naona wanalalamika na watafuta tafuta nimetuma watu wa rekodi <laughs> kwa sababu mindset bado haijabadilika wanafikiri tuko kwenye trend hiyo hiyo they will go na wasomi wengi wa kubadilisha tu. Unaweza kaa unabadilisha leo kesho unateua mwingine unabadilisha mwingine unabadilisha mwingine. Ili kusudi twende kwenye mstari tunaoutaka wa kujenga Tanzania mpya. Naam. Hayo ndio yalojiri wakati wa ghafla wa wasilishaji wa taarifa mwaka 2014 2015 ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini yani takukuru na uwasilishwaji wa hundi kifani ya shilingi bilioni sita ikiwa ni fedha zilizopatikana kutokana na kubana matumizi kutoka mfuko wa bunge Ta-ha!